আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর এস এম ইন্টিগ্রেটর রহমান মেডিটক আমার ডক্টর রুশানের 1883 তম পর্বে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিবাদন প্রিয় দর্শক অ্যাডভান্স লোমনা প্রেজেন্টস ফুসফুসের সুরক্ষা আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় ফুসফুসের ফাইব্রোসিসের কারণ এবং আধুনিক চিকিৎসা আজ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ডক্টর মোহাম্মদ তাহসিন সালাম কাজ করছেন সহকারী অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ ইবনে সিনা হাসপাতাল ধানমন্ডি ঢাকা আসসালামু আলাইকুম আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে Assalamualaikum salam thank you very much for inviting me for this talk excellent thank you so much priyo darshok ajker onushthan di procharito hocche advanced lumina shojone ebong ajker program er scientific partner sk pharma priyo darshok apnara amader comment section e question korte paren janate paren apnar somoshya amader bisheshogo othi chesta korben shei question gulo answer deyar jonno priyo darshok ajke amra kotha bolbo phushphushher fibrosis phushphush kono karone jodi ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বা নষ্ট হয়ে যায় ড্যামেজ হয়ে যায় তখন যে প্রবলেম গুলো ডেভেলপ করে বিভিন্ন কারণে এর আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি গুলো কি লক্ষণ গুলো কি কি থাকতে পারে সেগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আজকে জানার চেষ্টা করব আমাদের আজকের অতিথির মাধ্যমে প্রথমেই ডক্টর তাসিন সালাম একটু জেনে নিতে চাই যে আমাদের আল্লাহ পাক আমাদের ফুসফুস বা লাঞ্চ দিয়েছে যেটি মানব দেহের জন্য একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্গান এই যে ফুসফুস আমাদের জীবনের জন্য কতটুকু দরকার এবং কি কি ফাংশন গুলো আসলে সে প্রতিদিন করে যাচ্ছে অনবরত সে ব্যাপারে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলে দিতেন না থ্যাংক ইউ আসলে খুব ভালো কথা বলেছেন যে আমরা আসলে একবারের জন্য চিন্তা করি না আমরা প্রতি নিয়ত প্রতি সেকেন্ডে জাস্ট এই ফুসফুস দিয়ে তো বেঁচে আছি শ্বাস নিচ্ছি শ্বাস ছাড়ছি কখন নিচ্ছি কখন ছাড়ছি আমরা কিন্তু নিজেও সেটা জানি না যদি জানতাম তাহলে হয়তো বা সারাদিন তারই কৃতজ্ঞতা পালন করতাম যে আল্লাহ তুমি আমাকে বাঁচায় রাখছো আর কি তো আপনার সবাই যেহেতু জানি যে ফুসফুস এমন একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যান যেটা আসলে যদি এক কথায় বলি এর কাজটা হলো যে আমাদের শরীরের বাতাস থেকে অক্সিজেনকে নেওয়া এবং শরীরের মধ্যে অক্সিজেনটা বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগানো অ্যাট দ্য সেম টাইম যে আমাদের শরীরের মধ্যে মেটাবলিজম বা কাজ করা শেষ হয়ে গেলে যে বজ্র কার্বন ডাই অক্সাইডটা বের হয় সেটাকে বের করে দেওয়া তো এক কথায় শুধু এটি হলো আমাদের মেনলি ফুসফুসের কার্যক্রম সো প্রতিনিয়ত আমরা আমরা বারো থেকে চোদ্দটা শ্বাস নিচ্ছি শ্বাসের সাথে সাথে আমরা বোঝার আগেই কাজগুলো শেষ করে ফেলছি আর কি এখানে সো বেঁচে থাকার জন্য ভালো ফুসফুসের কোনো বিকল্প পথ নাই এবং এটার জন্য খুবই জরুরি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন আর কি সো আজকের যে বিষয়টা আমরা যেটা বলছিলাম ফাইব্রোসিস ফাইব্রোসিস আসলে কথাটা হলো পালমোনারি ফাইব্রোসিস পালমোনের শব্দ অর্থ লাংস বা ফুসফুস আর ফাইব্রোসিস মানে শক্ত বা কঠিন হয়ে যাওয়া সাধারণত আমাদের যে লাংসের যে কার্যক্রম যদি কোনো কারণে বাধা প্রাপ্ত হয় বা আমাদের যে ফুসফুস আসলে চলার জন্য যে আমাদের অংশগুলো লাগে যেমন আমরা যেটা বলি যে ফুসফুস একটা পাতলা ঝিল্লি থাকে যেটা দিয়ে আসলে আমাদের অক্সিজেনটা ব্লাড থেকে ক্যারি করে নিয়ে যাই যেটাকে বলি মালমুদারের ক্যাপিলারি আর যে বিভিন্ন রক্তনালীগুলো ওর আশেপাশে থাকে যেগুলো অক্সিজেনটাকে কাপিলারের মধ্যে নিতে সাহায্য করে যদি কোনো কারণে যেটা আমরা আলোচনায় আসবো যদি কোনো কারণে আমাদের এই রক্তনালী এবং এই পালমোনারি যে ক্যাপিলারি বা এই ঝিল্লি দুটোর মাঝের অংশটা কোনো কারণে যদি শক্ত হয়ে যায় বা এই দুটোর মধ্যে এই গ্যাস এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ অক্সিজেনকে নিয়ে যাওয়া এবং কার্বন ডাই অক্সাইডে বের করে তাও ঝামেলা হয় তখনই সাধারণত রুগীদের যে সিমটম হয় সাধারণত এটাকেই বলা হয় পালমোনারি ফাইব্রোসিস জি অনেক ধন্যবাদ এই যে আমরা বললেন যে পালমোনারি ফাইব্রোসিস আল্লাহ পাক আমাদের কারেক্টলি মেহরবানি করেছেন যে আমাদের অনেক গুলো বায়ুথলি বা এয়ার স্যাক দিয়েছেন যেটাকে আমরা অ্যালভিউলাই বলে থাকি এই যে বায়ুথলি বা এয়ার স্যাক গুলো দেওয়া আছে এই আপনি এক্সচেঞ্জের কথা বলছিলেন এই বায়ুথলি গুলো একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের আল্লাহ পাক কতগুলো এয়ার স্যাক দিয়ে থাকেন এবং এই এয়ার স্যাক গুলো কি কি কারণ আসলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এই ব্যাপারটি নিয়ে যদি দর্শক বিরুদ্ধে বলতেন আলোচনা করতে যাই আমরা এই কারণটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটাকে আমরা বলে থাকি খুবই ইউজুয়াল কারণ যেগুলো আমরা জানি এইসব কারণে হতে পারে 
কিছু কারণ থাকে আনইউজুয়াল যেটা হলো সাধারণত হওয়ার কথা না কিন্তু এটাতে এটা কি কারণে হয় সেটা আমরা জানি না এটা খুবই কিছু রেয়ার কারণ থাকে যেগুলো আমাদের পালমোনারি ফাইব্রোসিসটা করতে করে আর কি সো যদি ইউজুয়াল কারণগুলো আমরা যদি ধরে থাকি তাহলে খুব কমন কারণ হলো ড্রাগস লট অফ ড্রাগস আমরা অনেক ওষুধগুলো খেয়ে থাকি যে ওষুধগুলো যেমন আমি যদি বলি অ্যামিওজারন জাতীয় ওষুধ তারপরে মেথোট্রেক্সেট ওষুধ কিছু ক্যান্সার কেমোথেরাপি কিছু অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ এগুলো কিন্তু আমাদের দীর্ঘ মেয়াদি খেলে পালমোনারি ফাইব্রোসিস হতে পারে দুই নম্বর আসি যদি আমাদের যদি কোন ইনফেকশন হয় যদি সেই ধরনের ইনফেকশন যদি আমরা বলি বিভিন্ন রকম ভাইরাল ইনফেকশন যেটা কমনলি কিন্তু এবার আমরা দেখলাম কোভিড কে না জানে কোভিডের কথা এই কোভিডটা হওয়ার সময় তো আমরা অ্যাকচুয়ালি পালমোনারি ফাইব্রোসিস নিয়ে বেশি আলোচনায় আসলো কোভিডের জন্য অন্যতম কারণ যেখানে এক্সটেনসিভ লাং ফাইব্রোসিস হয় তাছাড়া এনি কাইন্ড অফ ভাইরাল ইনফেকশন যেটা এস্টার্ন ভাইরাস সাইটোমেগালো ভাইরাস বা এনি কাইন্ড অফ ভাইরাল ডিজিজ লাং ফাইব্রোসিস করতে পারে তাছাড়া আমাদের ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া বলি ক্রোনিক লাং ড্যামেজের জন্য যেগুলো হতে পারে কিছু অকুপেশন যেমন আমাদের দেশে যারা গ্র্যান্ডিং কাজ করে দ্যাট ইস শিপিয়ার্ডে কাজ করছে কেউ পেট পেট এখন তো পেট বেশ আমাদের পেট নিয়ে কাজকর্ম চলছে পেট নিয়ে যারা কাজ করে যারা বিভিন্ন রকম আমাদের স্টোনের কাজ করে যে এটা টাইলসের কাজ করে এসব বিভিন্ন রকম কারণগুলো কমনলি কজেস দা পালমোনারি ফাইব্রোসিস আর আনইউজুয়াল কিছু কজের মধ্যে যেটাকে আমরা বলি আইপিডি দ্যাট ইস ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস আর সার্কোয়াইডোসিস এই দুটো রোগ সাধারণত খুবই আনইউজুয়াল আমরা কারণ অ্যাকচুয়ালি ওভাবে জানি না যে কারণেই এটা ইডিওপ্যাথিক অজানা কারণেই আসলে পালমোনারি ফাইব্রোসিস থাকে আর কিছু রেয়ার কজ থাকে যেটাকে আমরা বলে থাকি হিস্টোপ্লাজমোসিস এক্স বলি এই এই বা লিম্ফো লিম্ফো সাইটো যেগুলা এইসব কারণে আমাদের পালমোনারি ফাইব্রোসিস হতে পারে তবে এই জন্য এই পালমোনারি ফাইব্রোসিসটার ক্লাসিফিকেশনটা আসলে খুবই একটা ব্রড টার্ম যেটাকে আমরা একসাথে বলি ডিপিএলডি ডিফিউজ প্যানক্যামাল লাং ডিজিস বা আরেকভাবে বলতে পারি আমরা ইন্টেস্টেশন লাং ডিজিস কারণ এটা প্যারেনকাম এবং ইন্টেস্টেশন দুটাকেই কিন্তু আক্রান্ত করে থাকে জি অনেক ধন্যবাদ খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন প্রিয় দর্শক আপনারা শুনতে পেলেন যে অনেকগুলো কারণ কিন্তু অলরেডি বলে ফেলেছেন অনেকগুলো ডিজিজের কারণে অনেকেই আমরা অনেকগুলো ওষুধ খেয়ে থাকি আপনারা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করছিলেন যে এই ওষুধগুলো কি আসলে বন্ধ করলে অ্যামিডোনের ওষুধ যারা হার্টের প্রবলেম সাফার করছে বিভিন্ন ধরনের জয়েন্ট ডিজিজ যারা সাফার করছে বিশেষ করে এসএলি রিমাটোর আর্থাইটিসে যারা সাফার করছে এরকম প্রেক্ষিন দিন দিন আমাদের বাড়ছে এই সমস্ত মানুষ এবং যারা ইউরিনারি ট্রাক্ট ইনফেকশনে সাফার করছে যারা নাইটি ফিউরেশন খাচ্ছে অনেক দিন ধরে রিকারি ইনফেকশনের জন্য এরা খেয়ে থাকছে এবং ক্যান্সারের পেশেন্ট যেটা আপনি বললেন তো এই ধরনের ওষুধগুলোর সাথে একটা রিলেশন আছে কিছুটা হলেও তো এই ধরনের ওষুধ যারা খাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে তো একটা প্রবলেম থেকেই যাচ্ছে এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি যেটা হলো যারা দীর্ঘমেয়াদি এসব ওষুধ খায় তাহলে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন যে রোগগুলোর জন্য ওষুধগুলো খায় এই রোগগুলোতে আসলে এই ওষুধগুলো তাদেরকে খেতেই হবে হ্যাঁ এবং না খেলে কিন্তু তাদের আবার ডিসকম যেমন রিমাটার আর্থাইটিস যেমন ধরেন যাদের ক্রোনিক ইউটিআই যাদের ক্যান্সার কেমোথেরাপি তো যে এটা আমাদের এসব ওষুধ যাদের লাগছে যাদের কার্ডিয়া ক্যারেজমিয়া থাকে তাদের তো অ্যাকচুয়ালি অ্যামিডোয়াম খেতেই হয় তাহলে আমাদের প্রথম চেষ্টা করতে হবে যে যে জাতীয় ওষুধগুলোর যদি পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কোনো ওষুধ দেওয়া যায় যেমন আমরা যদি মেথোট্রেক্সের চেঞ্জ করে যদি আমরা আদার আদার যেগুলো ডিজিজ মডিফাইন ড্রাগ সেটাতে যেতে পারি দুই নম্বর নাইট্রোফ্রন্টেন বাদ দিয়ে অন্য সেন্সিটিভ গুলোতে যেতে পারি ক্যান্সার কেমোথেরাপি তো কন্টিনিউসলি লাগে না যখন ওটা শেষ হবে সেটা আমার অন্য গ্রুপে যেতে পারি আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে আমাদেরকে ফলো আপ করা যে যখন আমরা রেগুলার ফলো আপের মাধ্যমে চেক করে দেখা যে আসলে আমার লাং কি ফাইব্রোটিক হচ্ছে কি না সেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাহলে একটা পিরিয়ডিক বেসিকে যারা এই ধরনের ওষুধ খায় তাদের ফলো আপ করার মাধ্যমেই বুঝতে হবে যে লাং ফাইব্রোটিক হচ্ছে কিনা হলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আগের থেকেই ডিসকন্টিনিউশন অথবা মানে ম্যানেজমেন্টে যেতে হবে জি অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক ডক্টর সাহেব কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যারা এই ধরনের ওষুধগুলো খাচ্ছেন অবশ্যই আপনার ডক্টরের একটা ফলো আপে থাকতে হবে ডক্টরের ফলো আপটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি ছোট্ট করে একটু জেনে নিতে চাই আসলে তারা তো আসলে জানছেন না বা তারা বুঝতে পারবেন না যে এই ধরনের ওষুধ খেলে প্রবলেমগুলো ডেভেলপ করবে এটা আসলে যারা ফিজিশিয়ান যারা তাদের ক্ষেত্রে আসলে তার পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনি যেহেতু এই ওষুধগুলো খাচ্ছেন মাঝে মাঝে একটু আমাদের সময় কম এবং কাউন্সিলিং লেস 
কারণ মানে আমাদের দেশে বিভিন্ন দেশে তারা কিন্তু অনেক মেধাবী এবং সব জায়গায় তারা ভালো করে যেখানেই যায় কিন্তু সমস্যা হলো যে কাউন্সিলিং এটা শুধু আমাদের সবারই উচিত যে যখন আমি কোনো ওষুধ দিব ডেফিনেটলি আমার বলে দেওয়া উচিত এই ওষুধের কি হতে পারে যেমন আমি যদি অ্যামিডোয়েন দিই আমার বলে দেওয়া উচিত যে এই ওষুধ খেলে আপনার হার্টের গতি কমে যাচ্ছে যেতে পারে তখন আপনি বন্ধ করে দেবেন এই ওষুধে আপনার লাং ফাইব্রোসিস হতে পারে বা থাইরয়েড ডিজিজ অ্যাগ্রেভেট হতে পারে তাহলে আপনি এটা পিরিয়ডিক বেসিসে এই টেস্ট গুলো করবেন নাইট্রোফ্রেন্টেন খেলে কি কি সমস্যা হতে পারে এগুলো অবশ্যই বলে দেওয়া উচিত এটা আমাদের দায়িত্ব এটা ভুল না আমি বলবো এটা আমাদের দায়িত্ব সময় লাগলো আমাদের পেশেন্ট কে স্পেশালি যেসব ডিজিজ গুলোর যেমন সব ওষুধেরও কিছু সাইড এফেক্ট থাকে সেগুলো আমরা ইম্পর্টেন্ট না যেগুলো মেজর সাইড এফেক্ট এটার কোন কাউন্সিলিং এর বিকল্প নাই অবশ্যই এটা করে দিতে হবে এবং না করে থাকলে এটা আমাদের ব্যর্থতা আমি মনে করি জি অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আব্দুর রহমান একজন দর্শক জয়েন করেছেন আব্দুর রহমান জানতে চাচ্ছেন স্যার আমি দীর্ঘদিন যাব ধূমপান করছি আমার বয়স এখন আটান্ন বছর আমার ওজন দিন দিন কমে যাচ্ছে আমি মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হই মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন আক্রান্ত হই স্যার আমাকে যদি একটু সমাধান জানাতেন থ্যাংক ইউ আব্দুর রহমান ভাই আপনি যেটা বলেছেন আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন যে ধূমপান যারা দীর্ঘদিন করে তাদের সাধারণত আমরা বলি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বা সিওপিডি রোগে তারা আক্রান্ত হয় তার সাথে সাথে কিন্তু লাং ফাইব্রোসিসও হতে পারে তাহলে প্রথম জিনিস হলো যারা ধূমপান করছে তারা যদি নিজে বুঝতে পারে যে আমি অসুস্থ হচ্ছি প্রথম চিকিৎসা হলো আপনি ধূমপানটাকে বাদ দেন এখন আপনি চেলেই বাদ দিতে পারবেন না যেহেতু আপনি আটান্ন বছর গেছে দীর্ঘমেয়াদী ধূমপান করছেন তাহলে আমরা অবশ্যই অনুরোধ করবো গ্র্যাজুয়ালি আপনি যা খাচ্ছেন সেটাকে আস্তে আস্তে কমাই সামনে এটাকে বন্ধ করে দেবেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনি বলেছেন তার সাথে ওজন কমে যাচ্ছে তাহলে অবশ্যই আপনার উচিত হবে একটা বুকে এক্সে অথবা ভালো হয় যদি একটা সিটি স্ক্যান পরীক্ষা করে ফেলতে পারেন কারণ দীর্ঘমেয়াদী ধূমপান লাং ক্যান্সারের অন্যতম কারণ হয়ে থাকে তো কাজেই আপনার বেসিক কিছু টেস্ট লাংসে একটা সিটি স্ক্যান করেন যদি কফ থাকে কফটা যদি পরীক্ষা করে দেখেন তাহলে আমার মনে হয় অ্যাকচুয়ালি কারণটা খুঁজে পাওয়া যাবে যে অন্য কোনো কারণ আছে কি না তারপরে সেই কারণের ভিত্তিতে আপনাকে চিকিৎসা দিতে হবে ইন দা মিন টাইম যদি কফ থাকে আপনি একটু ইনহেলার গুলো ইউজ করা উচিত যেহেতু আপনি সিওপিডি ধূমপানের অন্যতম কারণ সেই জন্য আপনি ইনহেলার এবং কফের কিছু সিরাপ থাকে এবং কিছু ওষুধ আছে যেটা ডক্সোফাইলিন জাতীয় ওষুধ এগুলো খেলে আপনার একটু আরাম হতে হবে কিন্তু ওয়েট লসটাকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে আপনাকে একজন চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হওয়া উচিত আমাদের সাথে আর একজন দর্শক জয়েন করেছেন মোহাম্মদ আমিনা আক্তার আমিনা আক্তার জানতে চেয়েছেন স্যার আমি দীর্ঘদিন যাবৎ আহ ব্যথার ওষুধ খাই আমার মাঝে মাঝেই শ্বাসকষ্ট মতো সমস্যা হয় উনি আর্থাইটিস আক্রান্ত আমি এখন স্যার কি করতে পারি उचित उचित কারণ অনেক সময় ইনিশিয়াল অবস্থায় বা প্রথম অবস্থায় এক্সেতে পালমোনের ফাইব্রোসিস বোঝা যায় না যদি আপনার প্রায় এরকম শ্বাসকষ্ট হয় তাহলে যে টেস্ট গুলো বললাম সিটি স্ক্যান একটা পালমোনের ফাংশন টেস্ট এবং ডেলকো টেস্ট এই খুবই সহজ টেস্ট গুলো যদি করে ফেলা যায় আমরা যদি দেখতে পাই ডেলকোতে আপনার কার্বন ডাইঅক্সাইডের ডিফিউশন কমে গিয়েছে আমরা যদি দেখতে পাই যে আপনার সিটি স্ক্যানে গ্রাউন্ড গ্লাস ওপাসিটি এসেছে তাহলে আপনি পালমোনারি ফাইব্রোসিসে ভুগছেন যেটা আমরা আর্লি যদি ধরে ফেলতে পারি তাহলে আমরা অন্য গ্রুপ অফ ডিএমআরডি তে যেতে পারি 
এবং সেক্ষেত্রে আপনার এই ফাইব্রোসিসটা প্রিভেন্ট করা যেতে পারে এক আর যদি সত্যি সত্যি ফাইব্রোসিস থেকে থাকে এখন আমাদের হাতে কিছু ওষুধ আছে সেটা আপনার কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে আমরা ওষুধগুলো দিতে পারি তবে অবশ্যই ব্যথার ওষুধ যেহেতু খাচ্ছেন ব্যথার ওষুধ অনেকে শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে ব্যথার ওষুধগুলো খেলে রেগুলার কিডনিটা পরীক্ষা করবেন এবং সেই অনুযায়ী আপনি ম্যানেজ করতে হবে আর ডিএমআর ডি ওষুধগুলো বিভিন্ন রকম এছাড়া আমাদের আরো ওষুধ এসেছে যেগুলা যেটা রিমোট আর্থের জন্য এগুলো বাদ দিয়ে যেটা জ্যাক টু নিউট্রিশন ওষুধ সেগুলো আপনি খেতে পারেন সো এগুলো বাকিগুলো টেস্ট করার মাধ্যমে আপনি শুরু করতে হবে भयंकर कारण तेजे पड़ा जनगोष्ठ मध्य तर लक्षण देखा दिल द्रुत एक चिकित्सक परामर्श ना थैंक यू आसले अकुपेशन एन तो बांगलेश आगे अनेक कि नतून कर जमन धरने शिप ब्रेकिंग प्रचुर परमाणे होता है जैसे कैडमियम विभिन्न रकम मेटरल ग्राफाइटर बहिर्विश्वर बेसिसेर चेकअप होने मध्य नियोजित थे तब फाइब्रोसिस जिसी साडें सीभियर रेसपिरेटरि डिस्ट्रेस आंगुलजें मेपे देखी अक्सिजें कमे जाटम दैटर आनएक्सप्लेन रेसपिरेटरि डिस्ट्रेस कारो थे क्षेत्रीन खूब अल्प पैसा दिन जीवन निर्वाह कर गवर्नमेंटर आउटकाम बुजते इनिशियल स्टेटे पालमन फाइबोसिस बोझा स्कोप नाई लांग छोट हो जाए टू लेट प्रथम क्या हलो जत मान जो भाविजेंसिजें कमे जाते अनेक समय ब्रंकोस्कोपिर माध्यम ब्रंको एलिवेज नहीं परीक्षा कर देखते लांग बैपी तो एक्चुअल गोल्ड स्टैंडार्ड जो सम्भव ना तो कथागुल खूब सहजे एटलिस एक सीटी ना पड़ते चेस्ट एक्से 
তার সাথে যদি সে একটা ডেলকো এবং পালমোই ফাংশন করে তাহলে কিন্তু আমরা মোটামুটি একটা আইডিয়া আসতে পারি এবং তার সাথে যদি একটা স্ট্রং হিস্ট্রি থাকে যে আমি আমার রিমোট আর্থ্রাইটিস আছে কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ আছে আমি অকুপেশন আমার এভাবে আছে আমি এই ধরনের ড্রাগ খেয়ে থাকি আমার আগে টিউবার ক্লোসিস ছিল এই যদি হিস্ট্রি গুলো থাকে তার সাথে যদি আমরা ক্লিনিক্যালি দেখতে পাই যে তার ক্লাবিং আছে দ্যাট ইজ আঙ্গুল গুলো ফুলে গিয়েছে আমি যদি দেখতে পাই তার সাইনোসিস হচ্ছে আমি যদি অস্কালটেশন করে আমি দেখতে পাই যে তার এখানে এন্ড ইন এক্সপিরিটরি ক্রিপিটেশন হুইচ ইজ আনঅলটারড বাই কাফিন এই ফাইন্ডিংস গুলো আমরা যদি পাই তাহলে হয়তো বা আমরা কিন্তু ইজিলি গেস করতে পারি ক্লিনিক্যালি অনেক সময় হি আর সি মে সাব মানে পালমোনি ফাইব্রোসিস এ সে ভুগছেন অনেক ধন্যবাদ এই যে যারা অনেকদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের কোভিডের পরবর্তী পর্যায়ে অনেক আমরা দেখছি তারা বাসায় আছেন তারা অনেক কষ্ট পাচ্ছেন তাদের ওজন কমে যাচ্ছে তাদের মেন্টাল অলটারেশন হচ্ছে তাদের হাঁটতে গেলে পায়ে ব্যথা অনুভব করছেন এ ধরনের প্রবলেম গুলো আমরা দেখেছি এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি তারা কিভাবে আসলে ভালো থাকতে পারে हाटते गा पाचन व्यथा अनुभव कर मासल क्रैम्पिंग कर डिप्रेशन चले जाब्लेम गो सुनते परामर्श सजेशन की स्ट्रंगलि क्या करतो ते चिकित्साई मात्रो ड्रग आ যেটাকে আমরা বলি যে আমরা পারফিনাডিন আর নিনটেনারেড এই দুটো ড্রাগই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এফডিআই अप्रूव যেটা আমরা এই কোভিড এর মধ্যে দিয়ে দেখেছি কিছুটা হলেও কিন্তু রোগীরা ফাইব্রোসিস আমরা কিছুটা একটা প্রিভেন্ট করতে পেরেছি বা কিছুটা কমে আসছে কিন্তু देयर इज স্টিল নাও দা ট্রায়াল ইজ অনগোইং যে অ্যাকচুয়ালি কোভিড এর পরবর্তী যে ফাইব্রোসিস এটাতে কতটুকু কাজ করছে সো কোভিড এর পরবর্তী যেটা আমরা কমনলি করছি যে পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন টা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং আপনার হলো রেগুলার ব্রিদিং এক্সারসাইজ করা হেলদি ফুড খাওয়া রেগুলার একটা ভালো পরিবেশের মধ্যে থাকা যারা অকুপেশন আছে তাদের রেগুলার মাস্ক ইউজ করা ধুলো বালিতে বেঁচে থাকা এগুলো করেই যত রোগ দ্যাট ইজ পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন ইজ এ মেইন ট্রিটমেন্ট অফ পোস্ট কোভিড ফাইব্রোসিস এট দা সেম টাইম আমরা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কিছু দিচ্ছি কিন্তু উই ডোন্ট নো স্টিল যে অ্যাকচুয়ালি এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বা এগুলোতে কতটুক কিন্তু ইমপ্রুভ করছে আর কি জি অনেক ধন্যবাদ সুলতানা নাজনীন নামে একজন দর্শক আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আসসালামু আলাইকুম আমার মা প্রতি বছরই নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয় চিকিৎসা করালে আবার ভালো হয়ে যায় ঠান্ডা লাগলে মাঝে মাঝে শীত শীত লেগে জ্বর আসে আর শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে এই সম্পর্কে স্যারের কাছে পরামর্শ চাচ্ছি জি थैंक यू আপনি বলেছে আপনার মা মাঝে মাঝে নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে যায় সাধারণত ওল্ড এজে নিউমোনিয়াতে ভেরি কমন 
এবং আপনার মার আসলে অ্যাজমা বা সিওপিডি আছে কিনা এটা আগে আপনি এটা ঠিকমতো দেখে নেবেন এবং ওনার অ্যালার্জি এমনি শি ইজ শি অ্যালার্জিক কিনা সেটা আপনি খেয়াল করবেন আইজি লেভেল চেক করে নেবেন দুই নম্বর হলো যে আমরা বলি চিকিৎসার চেয়ে প্রিভেনশন খুব ইম্পর্টেন্ট যারা রেগুলার নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয় আমাদের পরামর্শ আগে দুটো ভ্যাকসিন ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ হলো আপনি নিউমো নিউমোকাল ভ্যাকসিন যেটা একটা প্রতি চার বছরে নিতে হয় নিয়ে নেবেন আর একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন যেটা সেটা রেগুলার ইয়ারলি নেবেন আর কোভিড ভ্যাকসিন তো অবশ্যই নিয়ে নেবেন এটা হলো এক নম্বর দ্যাট ইজ প্রিভেনশন দুই নম্বর হলো যে ওনার ঠান্ডা লাগলেই আপনি যাতে যাতে ঠান্ডা না লেগে যায় সেটাকে খেয়াল রাখবেন দ্যাট ইজ হলো অনেকে কিন্তু ড্যাম্প ওয়েদারে থাকে সেটাকে খেয়াল রাখতে হবে অনেকে সারা এসি ছেড়ে রাখে ঠান্ডা পানি খায় এগুলোকে আপনাকে প্রিভেন্ট করতে হবে যারা বয়স্ক এবং ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্পেশালি যদি ডায়াবেটিস থাকে বা আদার কোনো রোগ থাকে তাদেরকে যদি পরিবারে কোনো ছোট ছেলে মেয়ে বা কেউ যদি হাঁচি কাশি বা কোনো ভাইরাল ইনফেকশন আক্রান্ত থাকে তাদের কাছে আসতে মাস্ক ইউজ করবেন বা তাদেরকে মাস্ক ব্যবহার করতে বলবেন ধুলোবালির মধ্যে গেলে বা জনসম্মুখে গেলে তাদেরকে রেগুলার মাস্ক ইউজ করা শেখাবেন দ্যাট ইজ দিস প্রিভেনশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ডলি আসলাম যে নিউমোনিয়া যদি হয়ে গেলে তখন আপনাকে ইমিডিয়েটলি নিউমোনিয়া খারাপ আগেই আপনাকে ব্যবস্থায় আসতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করা রেগুলার তার স্যাচুয়েশন চেক করা এক্সে করে দেখা এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট জি অনেক ধন্যবাদ আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম ট্রিটমেন্ট অপশন আপনি অবশ্যই দুটো ড্রাগের নাম বলে দিয়েছেন তারপরেও আসলে আর কি কি চিকিৎসা করালে পেশেন্ট গুলো জানলে আসলে আমাদের চিকিৎসা থাকে আসলে দুই রকম মেনলি বলবো একটা মাইল্ড মডারেট জন্য একটা সিভিয়ার পালমোনিয়া হাইপার টেনশন এর জন্য যদি মাইল্ড মডারেট পালমোনি মানে হাইপার টেনশন মানে পালমোনারি ফাইব্রোসিস থাকে তাহলে আমরা সাধারণত যেটা বলেছি দু হাজার চোদ্দোর আগে তো কিছু ছিল না এখন দুটো ড্রাগে আছে বারফেনাডিন আর হচ্ছিল আমরা বলি নিমটেনাডাইন তো প্রথম জিনিস আমরা চাব যে যদি ইউজুয়াল কজ যে কারণগুলো আমার পালমোনারি ফাইব্রোসিস করে সেটা জানা থাকলে ট্রিটমেন্ট অফ দ্য কজ যেমন আমার যদি নিউমোনিয়া থাকে নিউমোনিয়া চিকিৎসা করা আমার যদি ড্রাগ থাকে ড্রাগ উইথড্র করা আমার রিমাটয়েড আর্থারিস থাকলে বা সেই জাতীয় ওষুধ থাকলে সেগুলো ফলো আপ এবং সেটা চিকিৎসা করা তার সাথে জিআরডি একটা ইম্পর্টেন্ট কজ আমি যে হঠাৎ করে অ্যাসিডিটি থেকে গলায় উঠে আসা এই জিনিসগুলোকে খুবই খেয়াল করা ওবেসিটি থাকলে সেগুলো আমাদের প্রিভেন্ট করা অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের কিছু পরীক্ষা করে কো মরবিটিটিগুলো দেখা পালমনে ফাইবরসির সাথে আমাদের রাইট হার্ট ফেলিওর থাকে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট পালমোনারি হাইপার টেনশন আসে যেগুলো ইকো কালার ডপলা করে আমরা পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া যদি এগুলা করার মাধ্যমে আমি দেখি রুগী মাইল্ড টু মডার যাদের খুব বেশি অক্সিজেন লাগছে না কিন্তু অল্পতেই শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তাদেরকে আমরা দুটো ড্রাগ আমরা প্রেসক্রাইব করতে পারি যেটাকে বললাম পারফিনাদিন যেটাকে বলে অ্যান্টি ফাইব্রিনো লাইটিক অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি হ্যাঁ যেটা এখনো লাস্ট আমরা বলি যে অ্যাসেন্ট ট্রায়াল যেটা লাস্ট হয়েছে সেটা তো বলছে এটা আমাদের যে সিকমিট ওয়াক টেক্সে যেহেতু কমে আসে বা আমাদের যে ফোর্স স্টাইল ভলিউমগুলো কমে আসছে সেগুলোকে বেশ ইম্প্রুভমেন্ট করে আর পালফিনারের সাথে আমরা যেটা বলবো নিনটেনা দিন যেটা দুটো একসাথেও ইউজ করি আমরা অনেক সময় পরে যে কোনো একটা আমরা ইউজ করতে পারি একটু দীর্ঘ সময়ের জন্য যেটাকে বলি টাইরোসিন কানেজ ইনভেটার এগুলো আমরা দিলেও দেখা যাচ্ছে যে লাস্ট যে ট্রায়াল গুলো হচ্ছে সেগুলো বেশ ভালোই আমাদের পালমোনারি যে ফাংশনকে ইম্প্রুভমেন্ট করে আর যদি সিভিয়ার পালমোনা হাইপার টেনশন সিভিয়ার বলতে আমরা ইউজালি বুঝি যে যদি দেখি যে সিক্স মিট ওয়াক টেস্টে স্যাচুয়েশন লেস দ্যান এইটি ফাইভ যদি দেখি ডেলকো টেস্টে আমাদের যদি লেস দ্যান ফর্টি পার্সেন্ট থাকছে যদি আমরা দেখি পেশেন্ট সিভিয়ার পালমোনারি হাইপার টেনশন থাকছে সেক্ষেত্রে বহির্বিশ্বে এই জেট ক্রাইটেরিয়া বললাম বহির্বিশ্বে প্রথম চিকিৎসা থাকে যে লাং ট্রান্সপ্লান্ট দ্যাট ইজ দ্য আইডাল ট্রিটমেন্ট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড সেকেন্ডলি যদি লাং ট্রান্সপ্লান্ট আমি না করতে পারি বা যদি আমার যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের প্ল্যান থাকে যে সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন থেরাপি যেটা বলি লো ফ্লো লং টার্ম অক্সিজেন আঠারো ঘন্টা উনিশ ঘন্টা আমরা লো ফ্লো অক্সিজেন দিলে পালমোনে হাইপার টেনশনটা কমবে পেশেন্টের শ্বাসকষ্টটাও কমে যাবে দুই নম্বর পালমোনের রিহেবিলিটেশনের কোনো বিকল্প নাই রেগুলার গ্রেডেড এক্সারসাইজ করা শ্বাসের ব্যায়াম করা করে যতটুকু আমাকে ভালো থাকা যায় আর কি এখানে আর অবশ্যই নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন করে ফেলা যাতে আমি এই যে অসুবিধা তার সাথে নতুন করে জন্য কোনো নিউমোনিয়া 
কোভিড বলেন অন্য ভাইরাল ইনফেকশন বা টিউবার ক্লোসিস এগুলোর জন্য না হয় সেগুলোকে খেয়াল করা এই কটা জিনিসের মাধ্যমে যতটুকু আমাদের ভালো থাকা যায় আর কি এখানে জি অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ছোট্ট একটি জিজ্ঞাসা করতে চাই যেহেতু আজকের প্রোগ্রামের সায়েন্টিফিক পার্টনার স্কে ফার্মা লিমিটেড পাওয়ার বাই লুমোনা এনশিওর্স কোয়ালিটি লাইফ অ্যাজ এ মেডিসিন স্পেশালিস্ট আপনার কাছে প্রচুর পরিমাণে অনেকেই অ্যাজমা বা অ্যালার্জি ক্রাইনাইটিস এই ধরনের পেশেন্টগুলো এসে থাকে তাদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই একটা অ্যাডজাঙ্কটিভ থেরাপি হিসাবে আপনারা অনেক সময় মঞ্চিলুকাস প্রিপারেশনটা প্রেসক্রাইব করে থাকেন অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান মঞ্চিলুকাস প্রিপারেশনগুলো আপনাদের ডেলি প্র্যাকটিসে কতটুকু পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কতটুকু রিলিফ দিচ্ছে বা ইম্প্রুভমেন্ট দিচ্ছে সে ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটু বলে দিতে পারেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসলে ঠিকই বলেছেন একে তো মানে বই পুস্তকে যদি আমরা আগাই সে ক্ষেত্রে বলছি যে প্রোটোকল বা গাইডলাইনে বা সিওপিডি রুগীদের আমরা মন্টুল জড়িত কিন্তু এখন আমাদের যে স্পেশাল ঢাকা শহরের অ্যাটমসফিয়ার যে ডাস্টের মধ্যে আমরা বাস করি যে অল্পতেই আমাদের ছোট বাচ্চারা অল্পতে ছোট থেকেই তারা অ্যালার্জিক অ্যাজমা ছোট থেকেই তারা শ্বাসকষ্টে ভুগছে যেটা কিন্তু একযুগে ছিল না তো আমাদের যেটা প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা যেটা এভিডেন্স বেসড আমাদের কাছে যেটা বলা হয় যে যারা এই ধরনের অ্যালার্জিক অ্যাজমাতে ভুগছে ম্যাক্সিমাম পিপুল আপনি দেখবেন যে আপনি কোনোদিন অ্যাজমা ছিল না ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ফ্যামিলি হিস্ট্রি বাট ইউ আর সাডেনলি সাফারিং ফ্রম দ্য রেসপেক্টেড ডিস্টেন্স সো মন্টিলুকাস ডেফিনেটলি এই ধরনের অ্যালার্জিক অ্যাজমা যাদের আইজি লেভেল অনেক জন্য কিন্তু অনেক বেশি মানে ইম্পর্টেন্ট এবং এই ধরনের শ্বাসকষ্টকে ভালোভাবে প্রিভেনশন করছে সো আমরা অবশ্যই আমাদের ডেলি টু ডেলি প্র্যাকটিসে যাদের এই ধরনের রোগে ভুগছেন আমরা প্র্যাকটিসে মানে মঞ্চিলুকাসকে ইউজ করছি জি অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যারা আমাদের সাথে জয়েন করেছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এস কে ফার্মাকে ধন্যবাদ এবং আজকের অ্যাডভান্স লোমোনা ইনস্যুরেন্স কোয়ালিটি লাইফ তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডেফিনেটলি মেডকে ধন্যবাদ দিতে হয় তারা হেলথ সেক্টরকে এবং মানুষদেরকে অ্যাওয়ার করার জন্য তারা খুব সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম করছে বিভিন্ন টপিক্সের উপরে এবং আমাদের যারা ইয়াং ফিজিশিয়ান এবং আমাদের যারা এইট এলিট ফিজিশিয়ান আছে তাদের মাধ্যমে তাদের অ্যাডভাইসগুলো তাদের সাজেশনগুলো আমরা আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারছি এই জন্য মেডক অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমাদের আজকের অতিথি ডাক্তার মোহাম্মদ তাসিন সালাম সহকারী অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ